हेलो एवरीवन इट्स मी उत्सव पौडेल र आजको यो भिडियो चाहिँ अलिकति स्पेशल हुन गएको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ फाइनली हाम्रो एमईसी ले चाहिँ नेक्स्ट इयर को लागि एकेडेमिक सेड्युल एई वर्ष निकाल दियो यो भनेको यति ठुलो प्रगति हो यति ठुलो प्रगति हो लाइक अब चाहिँ हामीहरुले आफ्नै किसिमले प्लानिङ हरु गर्न पाउँछौ सबभन्दा सुरुमा म तिमीहरुलाई के भन्दिन्छु भन्दा यो भिडियोमा के के इन्क्लुडेड छ भनेर फर्स्ट अफ अल चाहिँ म आफुलाई लाइक आफुलाई मात्रै हैन सबै मेडिकल फिल्डलाई चाहिँ प्रेज गर्न चाहन्छु कि यो राम्रो एउटा राम्रो स्टेप हो मेक को बाडा भनेर हैन फलो पनि हुन्छ आई बिलीभ इन मेक फलो हुन्छ हैन यो कुरा अब एकेडेमिक सेड लाइ सकेको छ तर यो एकदम बिग न्यूज हो है फेरि तिमीहरुको लागि चाहिँ किन भन्दाखेरि अब तिमीहरुको एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिङ अनि त्यसपछि प्यारामेडिकल हैन उनीहरु सबैको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब इन्ट्रान्सको लागि डेटहरु लगभग फिक्स हुने भए म चाहिँ यो भिडियोमा तिमीहरुलाई लगभग टेन्टेटिभ डेट भन्दिन्छु असोज कति कति हुन्छ भनेर फर्स्ट वीकमा इन्ट्रान्स हुन्छ भनेको छ हैन र सबै एकेडेमिक सेड्युललाई चाहिँ म आफ्नो बेस्ट तरिकाले चाहिँ एक्सपेक्टेड डेटहरु फिक्स गर्ने कोसिस गर्छु हैन र अब के गर्ने कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तिमीहरुलाई अलिकति सजेसन दिन्छु र अर्को एउटा डिटेल भिडियो चाहिँ आउने नै छ एनबीबीको एक्जाम जब सकिन्छ नि त्यतिबेला डिटेल भिडियो आउने नै छ र अर्को चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि म आफ्नो पर्सनल कुरा मेरो आफ्नो आफ्नो बेलामा चाहिँ एकेडेमिक सेड्युल आउँदाखेरि मलाई कस्तो फिल भयो थियो र म कुन केसमा थिए भनेर लास्टमा भन्छु सो लेट्स गो थ्रु द भिडियो ओके सो अब चाहिँ लगभग टोटल्ली सबै कुरा अब सेटल हुने भयो हैन अब यति कुरा बुझ कि पहिला चाहिँ यसरी नेक्स्ट इयरको चीज यो इयर चाहिँ कुनै पनि यस्तो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा चाहिँ आइदिन थिएन डेट हैन यो चाहिँ अब इन्डियन लाइक फेसन भयो जुन चाहिँ एकदमै राम्रो एकदमै प्रेज गरिरहेको छु म चाहिँ आई रियली लाइक दिस थिङ है त अब हाम्रो एमईसी ले चाहिँ राम्ररी नोटिस निकालेर आज चाहिँ के गर्दियो भन्दा चाहिँ वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर भनेर निकाल्दियो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो यहाँ युजीको चीजहरु छ यहाँ पीजीको छ डीएम र एमसीएस को छ अब म चाहिँ युजीको भनेको चाहिँ तिम्रो ब्याचलर लेभलहरुको चाहिँ राम्ररी एक्सप्लेनेसन गर्दिन्छु सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सेल्फ अप्राइजल भनेको छ यो भनेको तिमीलाई केही पनि म्याटर हुने वाला छैन यो चीजले यो कलेजले आफै गर्छ सेल्फ अप्राइजलको भेरिफिकेसन एमईसीजी ले गरिसिन्छ र शिक्षण संस्थाको स्थलगत अनुगमन एमईसीजी ले गरिसिन्छ हैन अनि त्यसपछि शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारण एमएससीजी ले गरिसिन्छ तर यो चाहिँ तिम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किन भन्दा कति स्कलरशिप सिट कति पेइङ सिट स्कलरशिपमा कति कोटा कुन कोटा कति निर्धारण भएको छ भनेर म्याटर गर्ने भएको सिट निर्धारणको कारणले गर्दा हो अर्को भनेको अब आयोजन फार्मको सूचना प्रकाशन अब यो च्यानलको चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ नोटिफिकेसन बेल अन गर्ने बेला आयो किन भन्दाखेरि यो सबै कुरामा म तिमीहरुलाई धेरै नै हेल्प गर्ने वाला छु भन्ने चाहिँ म एकदमै विश्वास लिन्छु आफूमा हैन र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो हैन यो शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारणको कुरा छ अनि यो चाहिँ तिमीहरुलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनिसके मैले अर्को चाहिँ आवेदन फार्मको सूचना प्रकाशन भनेको चाहिँ श्रावणको दोस्रो विक जब आउँछ त्यति बेला चाहिँ श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म भनेको छ हैन यति बेलासम्म चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ फर्म भरिसक्छौ तिमीहरुले हैन फर्म कसरी भर्ने फर्म भर्दाखेरि कस्तो गल्तीहरु नगर्ने कोटाहरुमै टिक लाउन बिर्सिन्छ कतिपय मान्छेले त्यस्तो पनि प्लिज नगर्ने म बनाउँछु भिडियो तर डोन्ट वेरी अब त्यसपछि अर्को चाहिँ तिम्रो के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ आवेदन भर्ने समय अवधि भनेको छ भदौको दोस्रो हप्तासम्म भनेको छ ऊ सरी है मैले एउटा चिज गल्ती के बोले भन्दाखेरि श्रावणको दोस्रो हप्तासम्म फर्म भरिन्छ भनेको थिएँ मैले तर द्याट नट द केस भदौको दोस्रो हप्तासम्म तिम्रो आउने रहेछ सूचना प्रकाशन चाहिँ यति बेलासम्म हुने रहेछ है प्लिज फर्गिभ मी अबाउट द्याट भनेपछि तिम्रो भदौ छ नि भाद्र भाद्रको लगभग सेकेन्ड विकसम्म लगभग सेकेन्ड विक जब आउँछ नि त्यति बेला चाहिँ तिम्रो यति बेलासम्म चाहिँ फर्म भर्न पर्यो सूचना आउँछ सूचनाको चाहिँ इट डजन्ट म्याटर टु यू कहिलेबाट भर्ने कति भर्ने कति पैसा तिर्ने भन्छ फोर के जति थियो अहिलेसम्म अब अहिले के हुन्छ बिकज एमईसी चेन्जिङ इन योर गुड वे है अब लेट्स सी घटाउन पनि सक्छ लेट्स सी तर घटाउनै सक्छ भने चाहिँ प्लिज डोन्ट हेट मी एट द्याट टाइम ओके एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भनिसकेको छ यहाँ सञ्चालन भल्ल आयो हाम्रो कुरा अब हामी सबैले हेरिरहेको वेट गरिरहेको चिज यही हो के भन्दाखेरि चाहिँ अश्विनको पहिलो हप्तासम्म भनिदिएको छ के भनिदियो पहिलो हप्तासम्म यति कुरा बुझ कि अब मैले बोल्ने चिजहरू सबै एक्सपेक्टेड डेटहरू हो त्यही भएर तिमीले मलाई यति गरेर चाहिँ हेरी गर्न पाउनु बिल्कुल र मैले निकालिसकेँ असोजको क्यालेन्डर के भनेको छ यहाँ असोजको सेकेन्ड आई मिन फर्स्ट विकसम्म फर्स्ट विकसम्म र एउटा चिज एनालाइज गरौँ के एनालाइज भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो फर्मको एन्डिङ कहिले छ भदौको दोस्रो हप्तासम्म 
फर्म एंड को रजाम सुरू भो टाइम में वन विक गैप इज कंपलसरी फर डिटरमाइनिंग एवरीथिंग व्हाट डिटरमाइनेशन इज निडेड भादा खेल व्हाट डिटर्मिनेशन इज निडेड भादा खेल तिम्रो फर्म भेरिफिकेसन हो भेरिफाई हो रन विक में कंप्लीट होते हैं यह पूरे प्रोसेस फर्म भरी सके एक्जाम लिने प्रोसेस के होता एडमिट कार्ड बना पर्च रिम्रो सीट कता कता करने एक्जाम कुन कुन में लिनी सब एक्जाम भैली भि हो तो सब कुछ मिला को लगी वन विक एटलिस्ट चाहिए कि चाहे चाहिए भाद्र को सेकेंड विक में तिम्रो फर्म भोर्नी मैच सको वन विक के लिए चाहिए फर्म भेरिफिकेसन को चाहिए एमईसी मेनुअल भेरिफिकेसन कर एमईसी एडमिट कार्ड तिम्रो के होना पर्यटन अब तिमें दून पर्च एडमिट कार्ड एमईसी तिमला अब यहाँ के भो वन विक एडमिट कार्ड दिन लन विक तिम्रो मैनेज कर एडमिट कार्ड को मैनेज कर वन विक तिम्रो फर्म भेरिफिकेसन को टू विक्स तो भो मेरे कुछ भादा लगभग असोज को फर्स्ट विक में एक्जाम होने कुछ आई मीन फर्स्ट विक में एक्जाम होने इसमें असोज सुरू भैसे एक्जाम होने कुछ लगभग फिक्स भो ये बोले फिर मैं भू प्लिज डोट हेट मी एट दैट टाइम यो हंड्रेड पर्सेंट होना मेरे एकदम रामो एनालाइजेसन सहित मैं तिमी रिजन भी भू मैं क्यों गेस करें सुन अब हे यहाँ एक्जाम धेरे जसो बिदा में पारने कोशिश कर एमईसी तर यहाँ के भनदिओ फर्स्ट विक में लिनी भनदिओ तुम्हें सैटरडे एंड छ फर्स्ट विक को यह कैलेंडर तो मैं सहीले छु नहीं आई होप कि मैं कैलेंडर सहीले छु हई फिर यदि मैं सहीले छुने दैन दिस इज द केस सैटरडे एक्जाम लिना सुरू करना दैट इज नट अ पोसिबिलिटी फर्स्ट विक में करने कहीं सुरू होने पे एक्जाम वेन्सडे रो चार दिन में एक्जाम भ्यान पर्यटन अथवा सैटरडे एक्जाम सुरू कर सको अथवा भाद्र को एंड सुरू करें असोज को फर्स्ट विक में एंड करा पाए एक्जाम दिस इज द पोसिबिलिटी दिस इज द पोसिबिलिटी रोक के पोसिबिलिटी भाई एक्जाम डेट को बारे में मैं क्लियर कर दिए पोसिबिलिटीज को एक्सपेक्टेड डेट हु भनदे के अब भिडियो अपलोड करे ठा पाइज ते बेला तर मेरे एक्सपेक्टेशन से ये नहीं अब यहाँ हम एकीकृत प्रवेश परीक्षा को नतीजा प्रकाशन रिजल्ट कहीं आँच असोज को सेकेंड विक फर्स्ट विक एक्जाम दिए सेकेंड विक रिजल्ट रे ये पुष्क मिलो रहा एक्जाम मिले वन विक बीच में तिम्रो वन विक में सब सी को रिजल्ट निलना गाड़ो है एकदम गाड़ो है मेसिन ने चेक तो करने हो तर डबल भेरिफिकेसन चेक कर क्यूआर कोड चेक कर एकदम गाड़ो हो तो चीज रो के भादा पुनर्योग आवेदन और नतीजा कस्तो भादा खेल रिचेकिंग फिर असोज को फोर्थ विकसम टाइम दिख रे प्राओरिटी सेटिंग कहले भादा खेल कार्तिक को दोसों हफ्ता रे कति बिदा असोज अभी जिस पच्छी बाट तिम्रो कार्तिक में तिमें बड़ा ये भर एक्जाम कक्षा प्रारंभ में तो पौष चौथों हफ्ता वापस लाइक आई नीड टू बी वेटिंग अलट फर गेटिंग द सीनियर्स टूर अलमोस्ट वन इयर हो मै गॉड सीनियर्स ओ सरी जुनियर्स को लगी मैं अज वन इयर कुर्म पे सीनियर्स सही लाइक अज वन विक वन इयर रही के वेलकम कलेज प्राओरिटी में एकदम धे समझ मैं क्यों भादा खेल म कस्त मे भादा खेल मैं आर्मी रीपी को रेला कोई स्कलरशिप छोड़े लाइक तेस तिनी नराखीकन अर्क कलेज आइडिया मं हो मे भर तिमी मैं तेरा रिजन दी कलेज प्राओरिटी में के हेन पर्व कलेज को नाम भापनी है जस्ट आई विल बी टिचिंग यू अबाउट अल अड अफ थिंग्स आई मीन आई विल गिव यू माई ओपिनियस अरुण तो तिम्रो आपने कुछ हो लाइक आपने हाथ में तिम्रो सब कुछ ओके सो अब आफ्टर नोइंग दिस मच थिंग्स है तिमी लाइक अब एट राम चीज पाई सको है लाइक अब एट राो निर्धारण से पाई सको एक्जाम कहींसम होने रहा मैं सान मैसेज दिन चाहूँ म इसके बारे में डिटेल भिडियो तो लेकर आज ये रिनेटेड भिडियो तो फिर है तर मैं सानों कुछ के भन चाहूँ भादा खेल टू अल द स्टूडेंट्स लाइक आई हेव अ मैसेज फर यू अल नाउ द मैसेज इज दैट अब कोई भी नाति कोई भी नमाति ड्रपर से अब रिविजन तीर फोकस करूँ एनिबी को एक्जाम आयो एनिबी को स्टूडेंटर से यू डोट नीड टू वरी अबउट एनीथिंग है तिमी लाइक आनंद तिमी आनंद पढ़ना सकस अब कहीं टेन्सन नलिकन पर्दा हो एनिबी को लगी रिट्रांस को पढ़ने टाइम सदैं फोर कंप्लीट मंथ्स पाँच तिमी है 
फोर कंप्लीट मंथ्स पाँच रिविजन को लगी वन मंथ छोड़ो थ्री मंथ कंप्लीट पाँच मेरे केस में के भग थी भादा खेल मैं भूँ थे जब मम्मी रहा वाक में गई थी है हम एक्सपेक्टेशन थी कि मंगसूर तीर हो एक्जाम क्यों भादा खेल लाइक लास्ट इयर लास्ट 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 इयर को सब कुछ हेद्दे लास्ट इयर से मंगसूर एराउंड है कार्तिक एराउंड तैंभा पैला एक राउंड पौष तीर थी तैंभा पैला एराउंड माघ अथवा फागुन तीर थी हम एक्सपेक्टेशन थी सी एकदम पछाड़ी होने तर एक सी तो लास्ट नहीं अगड़ी भाद्र को वन में है एक्जाम सक सको रेती बेला से मदम आनंद को मोड में थे जेस्ट समथिंग समथिंग फिफ्टीन तीर थी ते बेला नोटिस आयो यो पैनिक आई रियली फील इम्बारेस टू टेल यू अल एकदम धीरे इम्बारेस भे मैं पच्छी साथी सुना तर म लास्ट पैनिक है एकदम पैनिक फील भाई एकदम मुटुने डू 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 भर मैं कहीं पढ़ना भी न सकता हो जब तो फर्म खोलो नहीं तेस पीछे तो मैं फिफ्टीन डेज जून आउट भग फर्म को पूरे मैथ भोरी नहीं मे करें के पढ़ कस्त झाऊ भो जो भैया के पढ़े थी एकदम पैनिकिंग मोड हो तर एमईसी एटा के काम कर दिया भाग अकाल तिमी को पैनिकिंग मोड अरे भोपाल बेला होते हैं दैट इज रियली गुड दैट इज अ रियली ग्रेट डिशीजन फ्रम एमईसी थैंक यू वेरी मच फर दिस थिंग गिवन बाई एमईसी है सबजना ने भिडियो हेन भाई में थैंक यू वेरी मच यदि कई क्वेश्चन छू कैन कमेंट डाउन बिलो अज यहाँ अर्क मे भू भादा यो चैनल अब तिमी सब्सक्राइब करें है राख् पर्ने भो क्या अब मैं एकदम धीरे सी मोड में एक्टिवेट भर भिडियोज बना अब आई होप दैट आई विल बी एबल टू हेल्प ऑल अफ दी सी एसपेरेंट्स है अभी ते पी यदि म लाइक अब म पढ़ाऊ कि और नपढ़ाऊ यू कैन जस्ट पढ़ा को लगी लेक्चर हाँ को लगी के करम है यू कैन वेरी मच फर वाचिंग फोन खस थैंक यू वेरी मच फर वाचिंग ओके टेक केयर एवरी वन रैनल से अब सब्सक्राइब कर बेलाइकन बजा नबिर्स क्यों भाई मैं रिजन दी सके टेक केयर